В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Александра Селюгина. Здравствуйте. Новые образовательные программы, направления подготовки и более двух с половиной тысяч бюджетных мест. В Южноуральском государственном университете дан старт приемной кампании 2024. Традиционно вуз встретил первых абитуриентов. Состоялся старт приемной кампании в Южноуральском государственном университете. Для будущих студентов ЮРГУ предлагает более двух с половиной тысяч бюджетных мест, из которых в бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру приходится 448 целевых мест. Наш университет ждет абсолютно на все специальности. Университет открыт для абитуриентов по разным направлениям. Это инженерные специальности, социо-гуманитарные специальности, экономические, IT, широкий спектр направлений которых может выбрать абитуриент не только Челябинской области, но и всей Российской Федерации. Традиционно в день старта приемной кампании Юргу торжественно встречает первого абитуриента. В этом году это место разделили сразу два будущих магистранта. Их встретили представители ректора Юргу и вручили подарки. Для себя, почему я именно выбрала факультет магистратуры, чтобы приобрести новые знания, развить для себя новые маршруты, направления, далее поставить какие-то цели, опять же их реализовать, но также, как меня учил еще бывший куратор, достичь своих трех целей – знать, уметь и владеть. Как только ЮРГУ предоставила возможность сотрудникам нашего предприятия получить высшее образование по целевому набору, я решила, что такую возможность упускать не стоит. Прошла... Конкурс, конкурсный отбор внутри предприятия. Ну и теперь вот стою здесь. Когда-то давно заканчивала Челябинский автотранспортный техник, были планы поступать сюда. И вот благодаря продуктивному сотрудничеству Южноуральского государственного университета и нашего предприятия появилась возможность сделать это вот сегодня, воплотить мечты в жизнь. В 2024 году студентов ждут новые магистрские программы, программы бакалавриата, а также направления подготовки по образовательным программам, в рамках которых у обучающихся будет возможность получить вторую квалификацию. В этом году впервые пройдет набор в колледж ЧКПЗ ЮРГУ и передовую инженерную школу двигателестроения и специальной техники ЮРГУ «Сердце Урала». Мы ждем абитуриентов. Мы надеемся на то, что мы сможем для каждого из них создать очень хорошие и комфортные условия. Поэтому у нас работает отдельно центр сопровождения абитуриентов, которые будут поступать по особой квоте, по отдельной квоте и по целевой квоте. Напомним, что приемная комиссия располагается в главном учебном корпусе ЮРГУ и работает 7 дней в неделю с 9 утра до 5 вечера. Стартовал набор в школу студенческого кураторства 2024. О том, как попасть в команду, расскажем в сюжете. Система студенческого кураторства – это проект, направленный на помощь первокурсникам с адаптацией в университете. Куратор – это студент старших курсов, который специально подготовлен и может помочь обучающимся первого курса. Студенческий куратор рассказывает о жизни университета, правах, обязанностях и возможностях обучающихся, а также помогает выявлять талантливых студентов. Он закреплен за каждой академической группой первого курса очной формы обучения. В ЮРГУ система студенческого кураторства зародилась еще в 2008 году. Ежегодно в конце августа в университете начинает работу школа, где проходит обучение студентов вторых и пятых курсов основам кураторства. Для того, чтобы стать наставником для первокурсников, необходимо заполнить заявку, прийти на собеседование со старшим куратором и успешно пройти школу ССК, так как по ее итогам определяется студенческий куратор. Общение с иностранными студентами, обсуждение планов сотрудничества и обмен опытом Южноуральский государственный университет посетила делегация Китайского университета аэронавтики. Южноуральский государственный университет и Джинджиусский университет аэронавтики поддерживают партнерские отношения на протяжении долгого времени. На базе китайского вуза совместно с ЮРГУ создан Южноуральский институт. На его программах обучается более 600 студентов Китайской Народной Республики, которые параллельно являются и студентами нашего университета. Университета. В ходе визита делегация китайского вуза провела встречу с руководством ЮРГУ. Участники встречи поблагодарили друг друга за успешное и эффективное сотрудничество и обсудили планы на дальнейшую совместную деятельность в сфере развития образования. Создать такой институт на базе китайского вуза позволил грант Министерства образования Китая. Это была такая программа, когда университеты заявлялись 
и хотели вот с мощным российским партнером создать новое обучение для китайских студентов. И у нас вот как раз уже два года мы ведем такую совместную подготовку. Наши преподаватели учат этих китайских студентов. Китайские студенты приезжают к нам по программе 2 плюс 2, то есть они два года учатся в бакалавриате у себя в университете и на два года приезжают к нам. Далее делегаты встретились со студентами Южноуральского института, которые находятся на обучении в ЮРГУ по четырем программам. Две программы профильные для высшей школы электроники и компьютерных наук и две инженерные политехнического института. Отметим, что цель визита – общение с китайскими студентами и обсуждение планов сотрудничества. Оба университета имеют долгую историю, и между нами существует возможность использовать высококачественные ресурсы для взращивания выдающихся талантов студентов. Кроме того, оба университета могут использовать свои ресурсы и для совместного проведения передовых научных исследований, что в конечном итоге приведет к достижению цели взаимовыгодного сотрудничества. В рамках встречи состоялось заседание, на котором преподаватели ЮРГУ представили образовательные программы, а также научную деятельность, которую осуществляют студенты совместных направлений Джинджиусского университета аэронавтики и ЮРГУ. Также участники обсудили создание общих стандартов преподавания дисциплин. В рамках профориентационной деятельности военный учебный центр ЮРГУ провел экскурсию для регионального отряда юной армии. Участники юноармейского отряда «Огонь» посетили военный учебный центр ЮРГУ. На экскурсии школьникам из МИАСа, Верхнеуральска, Ойлги, Катафывановска и других субъектов Челябинской области показали современное стрелковое оружие и военную технику вооруженных сил Российской Федерации. Познакомились с основными направлениями обучения, а также рассказали об особенностях каждой из кафедр в УЦ ЮРГУ. Военный учебный центр направлен на патриотическое воспитание молодежи. Так, школьникам рассказали сказали о мужестве и героизме южноуральцев, героях России, проявленном ими как в боевой обстановке, так и в мирное время. Мы рассказываем историю создания военного учебного центра, историю создания армии, армии победительницы. Мы рассказываем о той технике и вооружении, которое имеется на вооружении нашей армии. Рассказываем о героях. В России упор, естественно, делается на героев именно Челябинской области, а вклад наших тружеников, наших воинов Челябинской области в победе в годы Великой Отечественной войны сегодня в ходе специальной военной операции. Юн-армия – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в 2016 году по инициативе Министерства обороны Российской Федерации. Проект ориентирован на формирование нравственной позиции и раскрытие творческого и духовного потенциала. В рядах юн-армии школьники получают дополнительное образование и совершенствуют физическую подготовку. На сегодняшний день в проекте принимают участие более 1 миллиона детей из 89 регионов России. В первую очередь, конечно, мы говорим о профориентации. У многих юнормейцев возникает желание связать свою будущую судьбу с военной службой. Это ни для кого не секрет. Либо с силовыми структурами, органами МВД и там, УФСИН, пожарные структуры. И еще дети очень хотят вот в МЧС, либо в пограничные войска. На вторую очередь, конечно, они знакомятся с героями. Они смотрят, как вообще военные себя ведут. Я всегда говорю, что погружение в военную среду действует лучше тысячи слов. То есть, когда ты видишь, как все не бегают, не кричат, оказывается, можно себя вести по-другому. Но вот на моих детей, в первую очередь, это воздействует так. Отметим, что подобные экскурсии проводятся в рамках сотрудничества военного учебного центра ЮРГУ с Челябинским военно-патриотическим фондом содействия юнармии. Редакция новостей, радио, а также телестудии ЮРГУ. 
Для школьников провели экскурсию по медиаэтажу нашего вуза. Участники трудовых отрядов школы 153 города Челябинска познакомились с медиаэтажом Южноуральского государственного университета. Так, в рамках экскурсии ученики посетили уникальный музей истории развития телевидения и радиовещания Челябинской области, продакшн фотостудию, радио Юргу, конвергентный ньюсрум и редакцию телекомпании Юргу ТВ. Сегодня нам показывали фотографии музея Юргу, радио студию, студию монтажа и много интересного. Больше всего меня впечатлила радиостудия и телевидение. Много новых знакомств и большие перспективы. Мне понравилось то, что мы сегодня попробовали себя в роли телеведущего. И еще мне понравились музеи Юргу. Это уникальное пространство, где студенты могут реализовать свои идеи в области журналистики, медиа и коммуникации. Так, сотрудники редакции новостей ТРК Юргу ТВ провели для ребят интересную экскурсию, на которую школьники смогли погрузиться в профессию журналиста и узнать о ней интересные факты. Я бы хотела попробовать поступить на журналиста. Мне кажется, это интересно снимать и фотографировать. Мне кажется, ой, журналисты видят то, чего... Не, не все видят. Я не знаю, получилось бы у меня. Также команда ТРК Юргу ТВ подготовила для школьников сюрприз. Ребята побывали в роли телеведущего. Каждый смог записать подготовленную новостную подводку на студии. Конечно же, интересная профессия о том, как рассказывают не уже сформировавшиеся специалисты, а студенты, которые обучаются своему ремеслу. Школьники окунаются в атмосферу университета, знакомятся с внутренней жизнью студентов, но и узнают о новых профессиях. Подобные экскурсии направлены в первую очередь на профориентацию потенциальных абитуриентов. Они знакомят школьников с профессиями и их особенностями. Ректор Южноуральского государственного университета Александр Вагнер принял участие в заседании правления промышленников и предпринимателей, который прошел в садке. Заседание правления Союза промышленников и предпринимателей было посвящено обсуждению ситуации в экономической сфере региона. Челябинская область вошла в топ-10 рейтинга инвестиционного климата. За пять лет в регионе появился целый ряд новых и востребованных масштабных производств. Больше внимания уделять подготовке кадров, продолжить реализацию проекта «Профессионалитет», формирование лабораторий будущего межуниверситетского кампуса. В рамках заседания правления промышленников и предпринимателей Южноуральский государственный университет подписал ряд соглашений с группой «Магнезит». Университет и группа компании «Магнезит» заходят в кампус со своими лабораториями, что позволит в будущем подготовить те кадры, которые будут удовлетворять как раз всю отрасль, отрасль радиоупорных материалов. После заседания ректор Южноуральского государственного университета и генеральный директор группы «Магнезит» подписали два соглашения о создании на базе вуза кафедры по подготовке специалистов для отрасли огнеупоров и об открытии на базе межуниверситетского кампуса лабораторий предприятия. Между Юргу и промышленной группой «Конор» подписано соглашение о создании факультета машиностроения и технологий на базе нашего университета. Факультет машиностроения и технологий – совместно созданный новый образовательный проект промышленной группы «Конор» и «Юргу». Он направлен на подготовку современных инженеров. Отметим, что Южноуральский государственный университет сотрудничает с предприятием не первый год. Все решают не кадры, а правильные кадры. А правильные кадры у технических специалистов – это значит, те кадры, которые а, имеют качественное образование и б, имеют опыт. Образование получают в университете, опыт получают на производстве. И именно вот такая связь она будет давать эффект а, для, для нас. Но я прекрасно понимаю, что... Чтобы получить отдачу от сегодняшнего студента, который будет приниматься в университете, допустим, сегодня, то отдачу от него мы получим через 10-15 лет. 5 лет будет учиться, потом 5 лет будет вредить на производстве, и потом уже после этого мы будем получать какие-то какую-то отдачу. Но те, кто сегодня приходит в университет, через 15-25 лет будет определять техническую политику не только в Челябинске, но и во всей стране. На базе факультета машиностроения и технологий запустят уникальные образовательные программы. 
– системный инжиниринг металлургических технологий, роботизация и инжиниринг сварочного производства, автоматизация и инжиниринг обработки металлов давлением, технологии цифрового машиностроения и металловедения, термообработка и физика химия материалов. Данные направления имеют совершенно новое содержание и базируются на научном знании ЮРГУ и на накопленном опыте коллектива «Конор». Что такое образовательная программа? Образовательная программа – это, конечно же, в первую очередь материально-техническая база, инфраструктура. Второе – это содержание образовательной программы. А в третье – это тот опыт, которым мы закладываем ее реализацию. Потому что ну, вот если мы с вами не владеем какой-то там технологией да, или не умеем что-то делать, ну как мы можем этому хорошо а, научить кого-то, кто хочет этому научиться. Поэтому вот перечень образовательных программ, которые мы как раз мы выбирали и наполняли наш совместный секундарный факультет, он а, базируется на тех компетенциях, которые сегодня присущи как раз именно в Коннере. То есть они являются действительно мировым лидером в своей области, в своей специализации. И образовательные программы подобраны именно таким образом, чтобы они как раз именно могли в себя впитать, взять в себе вот этот накопленный уникальный опыт производственной группы Коннера. Напомним, в феврале 2024 года в рамках рабочего визита в Челябинск президент Российской Федерации Владимир Путин посетил предприятие промышленной группы «Конор». Главе государства представили реализуемые совместно с ЮРГУ научно-образовательные проекты, в том числе и новый факультет машиностроения и технологии. Уже в новом учебном году факультет откроет свои двери для первых абитуриентов. До сентября текущего года планируется завершить ремонт западного крыла лабораторного корпуса ЮРГУ. Студенты факультета будут обеспечены местами практик на производстве, начиная с первого курса. Также планируется организация посещения обучающимися ведущих предприятий и гарантированное трудоустройство выпускников. Военный учебный центр ЮРГУ получил копию знамен Челябинской дивизии времен Великой Отечественной войны. О том, как прошло мероприятие, расскажем в сюжете. В рамках празднования Дня России у памятника Вечного Огня состоялось торжественное вручение копий знамен челябинских дивизий, сформированных в Челябинской области в годы Великой Отечественной войны. Приглашенные гости, в числе которых герои России и участники специальной военной операции, вручили 14 знамен организациям и вузам нашего города. Так, в военном учебном центре ЮРГУ будет бережно храниться знамя 181-й Сталинградской стрелковой дивизии, которая участвовала в освобождении Курска и Чернигова. Дивизия включилась в тяжелые изнурительные бои в районе северо-западного выступа Курской дуги. Бои происходили в условиях острой нехватки боеприпасов. Дивизия участвовала в освобождении Чернигова. Дивизия награждена орденом Красного Знамени орденами Суворова второй степени и Кутузова второй степени. 181-я Сталинградская стрелковая дивизия включала в себя 375-й Челябинский артиллерийский полк и была сформирована в 1943 году. За время Великой Отечественной войны формирование было награждено орденом Ленина, Красного Знамени, а также орденами Суворова и Кутузова. Восстановление знамен проходит на Южном Урале в рамках социального проекта «Полки Победы». В ближайшие годы планируется подготовить более 50 флагов, которые будут участвовать в Параде Победы на главной площади нашего города. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. Смотрите выпуски новостей в социальной сети ВКонтакте, на видеохостингах YouTube и Рутуб, а также платформе Яндекс.Дзен. До встречи в эфире. Найти для ребенка развивающий кружок или секцию по интересам не всегда легко. Госуслуги упрощают этот процесс. Чтобы найти услугу, спросите о ней у робота Макса. Выберите интересующий кружок. Для этого можно воспользоваться картой, поиском и фильтрами. Многие кружки на госуслугах можно оплатить сертификатом дополнительного образования. Тогда занятия оплатит государство. 
Заполните форму и отправьте заявление. Когда заявление будет одобрено, ребенок сможет приступить к занятиям. Госуслуги. Проще, чем кажется.